গ্রিন ডিমোড এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে যে টিউটোরিয়ালটা তৈরি করব সেটা হচ্ছে দুইজন আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে একটা ভিডিও তৈরি করার জন্য যেটা ছয়টা ডিজিটাল ইনপুট নেওয়া হবে এবং সেটার অনুসারে এলসিডি ডিসপ্লেতে টেক্সটটা পরিবর্তন হয়ে থাকবে অর্থাৎ ডিজিটাল ইনপুটটা যদি জিরো থাকে বা বন্ধ থাকে এক রকমের টেক্সট দেখাবে আবার যদি পুশ বাটন প্রেস করা হয় বা ডিজিটাল ইনপুটটা যদি হাই থাকে তাহলে অন্যরকম আরেকটা টেক্সট দেখাবে তো এটা রিলেটেড যে প্রজেক্ট হার্ডওয়্যার কানেকশন বিস্তারিত সবকিছু দেখাবো আমার সঙ্গে থাকুন আর সেন্টার পর এটা হার্ডওয়্যার কানেকশন একেবারে সহজ এর জন্য ছয়টা পুশ বাটন দরকার যেহেতু আমরা ছয়টা পুশ বাটন থেকে ডিজিটাল ইনপুট নিব সেহেতু ছয়টা পুশ বাটন আর এখানে ছয়টা যে এলইডি আছে এই ছয়টা এলইডি অপশনাল অর্থাৎ ব্যবহার করলে হবে না করলে হবে মূলত এখানে ছয়টা এলইডি ইন্ডিকেটর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে আর প্রত্যেকটা পুশ বাটনের জন্য ছয়টা করে টেন কে রেজিস্টার দরকার তো যেভাবে কানেকশনটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট থেকে এলইডির পজিটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্ট হবে প্রত্যেকটা এলইডির এবং প্রত্যেকটা এলইডির যে নেগেটিভ টার্মিনাল সেটা পুশ বাটনের সাথে কানেক্টেড হবে এবং পুশ বাটনের অপর পাশটা কানেক্ট হবে একটা টেন কে রেজিস্টারের সাথে এবং টেন কে রেজিস্টার অপর পাশটা কানেক্ট হবে আরডিনো গ্রাউন্ডের সাথে তো প্রত্যেকটা পুশ বাটনের কানেকশন সেম আর এখানে যদি এলইডি ব্যবহার করা না হয় তাহলে যেটা করতে হবে সেটা ফাইভ ভোল্ট থেকে সরাসরি পুশ বাটনের এক পাশে কানেক্ট হবে এখানে মূলত এলইডি ইন্ডিকেটর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে আর টেন কে রেজিস্টারের যে পাশটা পুশ বাটনের সাথে কানেক্টেড হবে সেই পাশটা যথাক্রমে আট নয় এভাবে তেরো নম্বর পিন পর্যন্ত কানেক্ট হবে ছয়টা পুশ বাটন যেহেতু সেহেতু আট থেকে শুরু করে তেরো পর্যন্ত প্রত্যেকটা সিরিয়াল ওয়াইজ কানেক্ট হবে তো এটা হচ্ছে পুশ বাটনের কানেকশন এই সেম আরডিনোতেই হচ্ছে একটা এলসিডি ডিসপ্লে কানেক্ট করতে হবে যেটা যথারীতি প্রত্যেকটা টিউটোরিয়াল যেভাবে এলসিডি ডিসপ্লের সাথে আরডিনো কানেকশন সেভাবেই কানেক্ট করতে হবে নিচে টেক্সট আকারে দেওয়া আছে ডি সেভেনটা আর ডি নো দুই নম্বর পিনের সাথে কানেক্ট হবে ডি সিক্সটা তিন নম্বর পিনের সাথে এখানে পিন কনফিগারেশনও দেওয়া আছে এলসিডি ডিসপ্লে আর অন্যদিকে হচ্ছে ডায়াগ্রাম অনুসারেও যদি কানেক্ট করতে হয় তাহলে কোনো সমস্যা হবে না ফর এক্সাম্পল আর ডি নো দুই থেকে শুরু করে এখানে হচ্ছে সাত নম্বর পিন পর্যন্ত প্রত্যেকটা যথাক্রমে ডি সেভেন ডি সিক্স ডি ফাইভ ডি ফোর এনএবল আর এস এই পিনগুলোর সাথে এলসিডি ডিসপ্লে কানেক্ট হয়েছে অন্যদিকে টেন কে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার এক পাঁচটা ফাইভ ভোল্টের সাথে আর এক পাঁচটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট হয় আর যেটা ভিনোড পিন সেটা মূলত হচ্ছে কন্টেস্টে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই পটের সাথে কানেক্ট করতে হবে যেটা ভেরিয়েবল রেজিস্টার ভেরিয়েবল পিনের সাথে কানেক্ট হয় তো এটা মূলত হচ্ছে ডিসপ্লের সাথে আরডিনো কানেকশন আর এটা হচ্ছে ছয়টা পোস্ট বাটন সেম আরডিনোতে কানেকশন হয়ে থাকবে এটার বাস্তব কানেকশনটা একবার দেখা যাক তো কোডিংটা হচ্ছে খুবই সহজ কোডিংয়ে প্রথমে যেহেতু আমরা এলসিডি ডিসপ্লে নিয়ে কাজ করছি এলসিডি ডিসপ্লে লাইব্রেরিটা উল্লেখ করতে হবে আর হচ্ছে যে সকল পিনগুলো এলসিডি ডিসপ্লের সাথে আরডিনো কানেক্ট হয়েছে সেগুলো যথাক্রমে ইটিজার হিসেবে নেওয়া হলো ফর এক্সাম্পল ডি সেভেন পিনকে আমরা আরডিনো দুই নম্বর পিনের সাথে কানেক্ট করেছি অন্যদিকে আর এস পিন যেটা সেটাকে কানেক্ট করা হয়েছে আরডিনো সাত নম্বর পিন অনুসারে সেগুলো প্রত্যেকটাকে ইন্টিজার ভ্যালু এখানে নেওয়া হলো তারপর যেটা লিকুইড ক্রিস্টল ফাংশনের ভিতরে যে সকল পিনগুলো ব্যবহার করেছে সেগুলো এখানে নাও হলো তারপর এই লাইনটাতে নাও হলো তারপর হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ইন অর্থাৎ এই ইন্টিজারগুলো পরিবর্তিত হবে না অর্থাৎ পুশ বাটনগুলোকে আরডিনোর সাথে যে পিনের সাথে কানেক্ট হয়েছে সেগুলো প্রথম যে পুশ বাটনটা অর্থাৎ বাটন ওয়ান সেটাকে আমরা আরডিনো আট নম্বর পিনের সাথে কানেক্ট করেছি যেহেতু এলসিডি ডিসপ্লে সর্বশেষ পিনটা সাত নম্বর পর্যন্ত কানেক্ট হয়েছে তারপর থেকে আমরা পুশ বাটন কানেক্ট করা শুরু করেছি অর্থাৎ বি ওয়ান পিনটা হচ্ছে আট নাম্বার হিসেবে ইন্টিজার নেওয়া হলো কনস্ট্যান্ট ইন এরপর হচ্ছে বি টুটাকে নেওয়া হলো নয় এভাবে বি থ্রিকে দশ এভাবে ছয়টা পুশ বাটন এবং সর্বশেষ পুশ বাটন যেটা সেটা আরডিনোর তেরো নম্বর পিনের সাথে কানেক্ট হয়েছে আর ইন্টিজার হিসেবে প্রত্যেকটা বাটনের অবস্থা যেহেতু ছয়টা বাটন ছয়টা বাটনের অবস্থা প্রাথমিক অবস্থায় জিরো নেওয়া হলো ইন্টিজার হিসেবে তো এস ওয়ান বাটন যেটা জিরো এভাবে এস সিক্স যেটা ছয় নম্বর বাটনের জন্য সেটার অবস্থা প্রাথমিক অবস্থায় জিরো থাকবে এরপর যেটা আনসাইন লং আনসাইন লং লং ভ্যারিয়েবলটাই হচ্ছে বড় তার ভিতরে যদি আনসাইন থাকে তার মানে এটা শুধু পজিটিভ ভ্যালুটা কাজ করে আর যদি আনসাইন না দেওয়া হয় তাহলে নেগেটিভ এবং পজিটিভ দুইটাই ভ্যালু কাজ করে থাকবে যেহেতু আনসাইন দেওয়া হয়েছে তার মানে এর 
পুরাটা ভ্যালুটাই পজিটিভের দিকে হয়ে থাকবে যার ফলে হচ্ছে এটার রেঞ্জটা অনেক বড় থাকে মানে এই ভ্যারিয়েবলটা অন্যান্য ভ্যারিয়েবল থেকে এর যে সাইজটা অনেক বেশি থাকে যেটা হচ্ছে পিটি পিটি মানে হচ্ছে পাঁচ টাইম বোঝানো হয়েছে যেটা কোর্টটা সামনে আঁকালে বোঝানো যাবে প্রাথমিক অবস্থায় যেটা জিরো এরপর হচ্ছে কনস্টেন্ট লং যেটা হচ্ছে ডিএফ নেওয়া হয়েছে এবং ডিএফটার ভ্যালুটা হচ্ছে পঞ্চাশ তো ভার্ট সেট আপের ভিতরে যেহেতু ছয়টা পোস্ট বাটন ওগুলোকে ইনপুট হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে যথাক্রমে বি ওয়ান থেকে শুরু করে বি সিক্স পর্যন্ত আর যেহেতু এল সিডি ডিসপ্লে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেহেতু এল সিডি বিগেন এবং তার সাইজটা যেহেতু টোয়েন্টি ইন্টু ফোর ডিসপ্লে ব্যবহার করা হচ্ছে সেহেতু টোয়েন্টি ইন্টু ফোর অন্যদিকে যদি সিক্সটিন ইন্টু টু ব্যবহার করা হয় সিক্সটিন ইন্টু টু লিখতে হবে এরপর যেটা হচ্ছে লুপের ভিতরে প্রত্যেকটা বাটন যথাক্রমে সেই সকল পিনের সাথে রিড করে থাকবে অর্থাৎ এস ওয়ান যেটা এস ওয়ান হচ্ছে প্রথম বাটনের অবস্থা তো প্রথম বাটনের অবস্থাটা রিড করবে ডিজিটাল রিড ভি ওয়ান থেকে যেটা হচ্ছে আট নাম্বার পিন তো আট নাম্বার পিন থেকে একটা ডিজিটাল রিড করে সেই পিনটার অবস্থাটা কি হবে সেটা এস ওয়ানের ভিতর জমা হবে যদি হাই থাকে তাহলে এস ওয়ানের অবস্থা হবে ওয়ান আর যদি লো থাকে তো এস ওয়ানের অবস্থা হবে জিরো এভাবে যথাক্রমে এস ওয়ান থেকে শুরু করে এস সিক্স পর্যন্ত বি ওয়ান এবং বি টু বি থ্রি বি ফোর বি ফাইভ এভাবে প্রত্যেকটা নিজ নিজ পিন অনুসারে হচ্ছে একটা ডিজিটাল রিড করে সেটা এস ওয়ানের ভিতরে বা এস টুর ভিতরে যথাক্রমে নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে পুশ বাটনের একটা ভ্যালু জমা থাকবে তারপর যেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে এল সিডির আগে থেকে একটা কার্ডসও সেট করে নিতে হবে এল সিডির কার্ডসও সেটটা করে নেওয়া হলো যেটা হচ্ছে জিরো জিরো পজিশনে এবং প্রথম লাইন থেকে এবং সেই কার্ডসের অনুসারে হচ্ছে একটা টেক্সট এখানে প্রিন্ট করবে এল সিডি প্রিন্ট এখানে যে কোটেশনের ভিতরে যে টেক্সট আছে সেটা প্রিন্ট করবে সেটা হচ্ছে সিক্স পুশ বাটন স্টেট অর্থাৎ ছয়টা পুশ বাটনের অবস্থাটা আমরা দেখব এল সিডি ডিসপ্লেতে তো এইটা প্রিন্ট করার পর যেটা আবার পুনরায় হচ্ছে নতুন করে আরেকটা কার্ডসও সেট করা হলো এবার যে কার্ডসোটটা সেট করা হয়েছে সেটা হচ্ছে জিরো জিরো অর্থাৎ একেবারে বাম দিক থেকে এবং দুই নম্বর লাইন থেকে তো সেখানে হচ্ছে এল লেখাটা প্রিন্ট করবে এল ওয়ান লেখাটা প্রিন্ট করার পর এখানে একটা ইফ কন্ডিশন দেওয়া আছে যদি এস ওয়ানের অবস্থা যদি ওয়ান হয় তাহলে কি করবে এই এল ওয়ানের পরে অন লেখা দেখাবে আর যদি না হয় অর্থাৎ এস ওয়ানের অবস্থাটা যদি জিরো হয় তাহলে এই কন্ডিশনটা সত্য হবে না তখন এলসের কন্ডিশনটা সত্য হবে তখন এলসের ভিতরে যেটা আছে অফ অর্থাৎ তখন এল সি ডি ডিসপ্লেতে অফ লেখা দেখাবে ঘটনাটা হচ্ছে এরকমই যখন ডিজিটাল রেড করে থাকবে যদি বি ওয়ান পিনটা যদি ওয়ান হয়ে থাকে তাহলে এই ইফ কন্ডিশনটা সত্য হবে আর সত্য হওয়ার সাথে সাথে এই কন্ডিশনের ভিতরে মানে ইফ কন্ডিশনের ভিতরে যে কোডটা আছে সেটা এক্সিকিউট করবে আর যদি না হয়ে থাকে এলসের ভিতরে যেটা আছে সেটা এক্সিকিউট করবে তখন এল সি ডি করে থাকবে অফ আর যদি অন হয়ে থাকে তাহলে অন এভাবে প্রত্যেকটা পুশ বাটনের জন্য করা হয়েছে এটা হচ্ছে প্রথম পুশ বাটনের জন্য যেটা ডিজিটাল রিড করে এল সি ডি ডিসপ্লেতে একটা জিনিস পিন করে থাকবে এটা দ্বিতীয় পুশ বাটনের জন্য এভাবে এটা তৃতীয় এটা চতুর্থ এবং এটা হচ্ছে একেবারে শেষ যেটা ষষ্ঠ তো তার আগে যেটা করা হয়েছে প্রত্যেকটার আগে এক একটা করে কার্ডসও সেট করে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এল ওয়ানের পরে যে বাটনটা অন বা অফ সেটার আগে হচ্ছে একটা কার্ডসও সেট করে নেওয়া হয়েছে আবার দ্বিতীয় পুশ বাটনের জন্য যে অবস্থাটা বা এল টু সেটার জন্য হচ্ছে পুনরায় আইটটা করে হচ্ছে কার্ডসও সেট করা হয়েছে অর্থাৎ আগে ছিল হচ্ছে যেটা জিরো জিরো থেকে প্রথম লাইনের এরপর হচ্ছে দশ নম্বর ক্যারেক্টার অর্থাৎ দশটা ক্যারেক্টার ফাঁকা দিয়ে সেম লাইনেই এল টু প্রিন্ট করবে এবং তার অবস্থাটা কি হয় সেটা প্রিন্ট করবে আর এরপরে যেটা এবং এই জিনিসটা প্রতিনিয়ত হচ্ছে এল সি ডি ডিসপ্লেতে আপগ্রেড নিতে হবে যদি আপগ্রেড না নেয় তাহলে হচ্ছে দেখা গেছে ধরা যাক প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেকটা পুশ বাটন হচ্ছে অফ অবস্থায় থাকবে কিন্তু যখনই কোনো একটা পুশ বাটন প্রেস করা হবে তখন ইনস্ট্যান্ট যদি অন হয় তার আগে হচ্ছে এল সি ডি ডিসপ্লেটাকে একটা ক্ষুদ্র সময়ের জন্য ক্লিয়ার করে দিতে হবে আগের যে অফ লেখাটা ছিল সেটাকে ক্লিয়ার করতে হবে যদি না করা হয় তাহলে এল সি ডিতে প্রিন্ট হবে না তার জন্য হচ্ছে এখানে আবার একটা আরেকটা ওয়াইল্ড কন্ডিশন দেওয়া আছে আর ওয়াইল্ড কন্ডিশনের ভিতরে হচ্ছে মিলিস ফাংশন মিলিস ফাংশনটা হচ্ছে কোনো একটা আর্ডিনোকে যখনই পাওয়ার দেওয়া হয় তখনই সেই আর্ডিনোতে ভিতরে একটা ক্লক আছে বিল্ডিং ক্লক আছে যেটা প্রতিনিয়ত রান করতে থাকে তো যখনই আর্ডিনোতে পাওয়ার দেওয়া হবে তখনই হচ্ছে এই ক্লকটা রান করতে থাকবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর রান হওয়ার পরপর সেটা হচ্ছে কি করবে পিটি থেকে মাইনাস করতে থাকবে তো পিটি যেটা প্রাথমিক অবস্থায় পিটি হচ্ছে জিরো
ভিতরের কোডগুলোতে চলে যাবে তখন যেটা করবে মিলিস ফাংশনের যে ভ্যালুটা ছিল সেটা পিটির ভিতর জমা হয়ে যাবে প্রাথমিক অবস্থা পিটির ভ্যালুটা হচ্ছে 0 একবার কোড রান করার পর যেহেতু 50 এর থেকে বড় হতে হবে তখন ধরা যাক 50 হয়েছে মিলিসের ফাংশন তখন হচ্ছে পিটির ভ্যালুটা 50 হয়ে যাবে আর সাথে সাথে এলসিডি এর কে ক্লিয়ার করে দিবে এই কোডটা করা হয়েছে এমন ভাবে অর্থাৎ প্রতি পিটি থেকে যতবারই মিলিস ফাংশনটা বাড়তে থাকবে বাড়তে বাড়তে যখনই 50 এর উপরে হয়ে যাবে তখন এই কন্ডিশনটা সত্য হবে আর সত্য হওয়ার সাথে সাথে এলসিডি এর কে ক্লিয়ার করে দিবে ক্লিয়ার করার পরে মিলিস ফাংশনের যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা পিটির ভিতর জমা থাকবে আবার পুনরায় মিলিস ফাংশন প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকবে আর সেই অবস্থা থেকে আবার যদি পিটি বিয়োগ হয় সেটা যদি আবার ভ্যালুটা বিয়োগ ফলটা যদি 50 এর বড় হয় তাহলে আবার পুনরায় এলসিডি টাকে ক্লিয়ার করবে আর প্রতিবার মিলিস ফাংশনের যে ভ্যালুটা সেটা পিটির ভিতর জমা হবে আবারো বলছি মিলিস ফাংশনটা হচ্ছে আরডিন এর ভিতরে একটা বিল্ডিং ক্লক থাকে যেটা প্রতিনিয়ত চলমান অবস্থায় থাকে যখনই পাওয়ার পায় তখনই হচ্ছে চলমান অবস্থায় চলতে থাকে অর্থাৎ 1 সেকেন্ড যদি আরডিন এতে পাওয়ার দেওয়া হয় তাহলে মিলিস ফাংশনের ভ্যালু তো হয় 1000 যদি 10 সেকেন্ড ধরে যদি আরডিন এতে পাওয়ার দেওয়া অবস্থায় থাকে যে কোনো পাওয়ারই হোক তখন হচ্ছে মিলিস ফাংশনের ভ্যালুটা হয় 10000 এটা হচ্ছে মিলি ফাংশন রেঞ্জে হয়ে থাকে এটা মূলত হচ্ছে মিলিস ফাংশনের কাজ আর যে বাটনটা প্রেস করা হবে সেটার অনুসারে হচ্ছে একটা ডিজিটাল রিড করে সেটার অনুসারে এলসিডি ডিসপ্লেতে হয় অন দেখাবে বাটনটার অবস্থা অথবা অফ দেখাবে অর্থাৎ এখানে 6টা পুশ বাটন নাও হয়েছে যেটা থেকে ডিজিটাল রিড করে আমরা হচ্ছে বাটনের অবস্থা বা কোন একটা লাইন অন আছে কিনা বন্ধ আছে সেটা আমরা খুব সহজে জানতে পারবো এই কোডটার মাধ্যমে তো এটা হচ্ছে কোড তো এই কোডটা আপলোড করা যাক तो कोड टापलर का पढ़ा हम रखने देखते पाचे जे जे पुश बटन टा पेस करा होता है शेटर ओनो शेर एलसीडी डिस्प्ले ते ऑन अथवा ऑफ देखा चाहे जो दे हम रे एक नंबर पुश बटन टा पेस करे था के ताहले एलसीडी डिस्प्ले ते ऑन देखा चाहे जो दे दूसरा नंबर पुश बटन टा पेस करा है ताहले एल टू जे लाखा আবার একসাথে একাধিক পুশ বাটন যদি ধরে রাখা হয় তাহলে একাধিকটার জন্য হচ্ছে একাধিক L1 L2 এভাবে হচ্ছে প্রত্যেকটা অন দেখাবে আবার ছেড়ে দিলে হচ্ছে অফ দেখাবে তো আমার এই ভিডিওটা দেখে যদি আপনারা কিছু শিখতে পারেন তো আমার এই ভিডিওটাকে লাইক করুন আমি প্রতিনিয়ত টেকনোলজিক্যাল এবং সায়েন্টিফিক নানা রকমের ভিডিও আপলোড করে থাকি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গেই থাকুন